น้องทุกคนกลับมาพบกับพี่ลูกตาในรายการสอนศาสตร์วันนี้พี่ลูกตาจะพาน้องๆไปเรียนเรื่องของบทสมดุลความร้อนไหนเรามาดูกันซิบทสมดุลความร้อนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างบทสมดุลความร้อนก็คือเรื่องของการถ่ายเทความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนถึงระดับความร้อนมีค่าเท่าเทียมกันเขาเรียกสภาวะนั้นว่าสภาวะสมดุลความร้อนขั้นแรกน้องๆจะต้องแยกแผนผังก่อนแยกร้อนแยกเย็นเขียนเป็นแผนภาพหาสิ่งที่ไม่ทราบด้วยคิวเพิ่มเท่ากับคิวลดอ่ะน้องๆมาดูหน้านี้เลยพี่แยกแผนผังให้น้องๆดูแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งเย็นเรายกตัวอย่างก็คือก้อนน้ำแข็งเป็นส่วนที่มีอุณหภูมิต่ากว่ามีระดับความร้อนที่ต่ากว่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาทั้งนี้เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่ามีระดับความร้อนที่สูงกว่าตัวที่มีระดับความร้อนสูงกว่าเมื่อมาอยู่ผสมกันกับตัวที่มีระดับความร้อนที่ต่ำกว่าก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนตัวที่ร้อนกว่าก็จะถ่ายเทพลังงานให้กับตัวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนกว่าทั้งคู่จะมีอุณหภูมิเป็นค่าค่าเดียวกันนั่นก็เรียกว่าอุณหภูมิผสมคราวนี้ตัวที่ให้ความร้อนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลดพลังงานความร้อนถ่ายโอนออกมาออกมาออกมาก็แยกออกเป็นลำดับขั้นแบบเดิมที่เราทำเมื่อไหร่ก็ตามมีการเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะใช้สูตร MC เดลต้าทีเมื่อไหร่ก็ตามมีการลดความร้อนจนเปลี่ยนสถานะเราก็ใช้สูตร ML ในขณะเดียวกันบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเมื่อได้รับพลังงานความร้อนก็อาจจะมีการเปลี่ยนสถานะและเปลี่ยนอุณหภูมิเช่นเดียวกันก็จะใช้สูตร ML สำหรับการเปลี่ยนสถานะและ MC เดลต้าทีสำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิคราวนี้น้องๆจำได้อยู่ใช่ไหมตัว L 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันมันคือ L ของการหลอมเหลวกับ L ของการกลายเป็น I คนละค่ากันเลยน้องๆระวังให้ดีคราวนี้แผนผังมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนี้ก็คือของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวง่ายๆกับของเหลวฝั่งนี้ที่ร้อนกว่าเปลี่ยนเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าแผนผังนี้เป็นแผนผังที่ง่ายที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนี้เสมอไปน้องๆต้องดูตามโจทย์และก็วิเคราะห์ว่าเอ๊น้ำแข็งของเรานะจะมีการละลายเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิศูนย์องศาก่อนไหมเราค่อยเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นน้ำที่อุณหภูมิใดๆแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าอุณหภูมิสุดท้ายจะต้องเป็นอุณหภูมิเดียวกันณสภาวะสมดุลความร้อนอุณหภูมิของทุกๆสารที่อยู่รวมกันต้องมีอุณหภูมิค่าเดียวกันอ่ะอย่าลืม3สเต็ปในการพิชิตโจทย์แยกร้อนแยกเย็นเขียนเป็นแผนภาพหาสิ่งที่ไม่ทราบด้วยคิวเพิ่มเท่ากับคิวลดเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยเขาบอกว่าน้ำมวล2กิโลกร,รมัมอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสต้องการเปลี่ยนเป็น70องศาเซลเซียสจะต้องใส่ผงตะไบโลหะที่ถูกคั่วให้ร้อนอุณหภูมิ120องศาเซลเซียสลงไปกี่กิโลกร,รมัมกำหนดความจุความร้อนจำเพาะของผงตะไบโลหะและของน้ำเท่ากับ 0.1 และก็ 1.0 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รมัมองศาเซลเซียสอ่ะเราดูซิเอ๊ตอนนี้ฝั่งร้อนฝั่งเย็นมันคืออะไรแยกร้อนแยกเย็นแยกร้อนส่วนที่เป็นร้อนก็แน่นอนเป็นผงตะใบเหล็กใช่ไหมผงตะใบมีอุณหภูมิ120มาเขียนแผนภาพเลยพี่เอาฝั่งร้อนไว้ฝั่งนี้ฝั่งเย็นไว้ฝั่งนี้นะร้อนเป็นผงตะใบอุณหภูมิ120องศาเซลเซียสใส่ลงไปกี่กิโลกร,รมัมแปลว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใส่มวลเท่าไหร่พี่เขียนตัว M ไว้ข้างบนตัวนี้อยากรู้ว่าเท่าไหร่ฝั่งร้อนเรียบร้อยฝั่งเย็นล่ะน้ำไงน้ำมีมวล2กิโลกร,รมัม M อุณหภูมิ40ไปเป็น70ตัวนี้เดลต้าทีถูกไหมคิดรอไว้เลยเดลต้าทีเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงไป70ลบกับ40ก็คือ30องศาเซลเซียสอ่ะ
มาฝั่งนี้เขียนน้ำน้ำอุณหภูมิ40ไปเป็นน้ำ70องศาเซลเซียสชื้บชื้บคราวนี้น้องๆก็ต้องนึกสภาพและอะน้ำสองกิโลกรัมด้วยเนาะนึกสภาพและเอ๊เขาจะอยู่รวมกันยังไงเนี่ยที่อุณหภูมิผสมผงตะใบเหล็กก็ต้องเย็นลงถูกไหมน้ำก็ต้องร้อนขึ้นเป็น70ถูกไหมผงตะใบเหล็กอยู่กับน้ำนั่นคือที่อุณหภูมิผสม70องศาแปลว่าน้ำก็จะอยู่รวมกับผงตะใบเหล็กที่ใจกลางนี้นี่ผงตะใบรวมกันที่70องศาเซลเซียสอยู่กันอย่างมีความสุขอบอุ่นมากที่ใจกลางสมดุลผงตะใบเหล็กตอนนี้มันแข็งแล้วเนาะมันเป็นของแข็งใช่ปะถ้าเกิดเราคลายความร้อนออกมาอีกผงตะใบเหล็กมันก็เป็นของแข็งของแข็งลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผงตะใบเหล็กไม่มีการเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นในขณะที่น้ําเป็นของเหลวได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิสูงขึ้นโจทย์กําหนดมาให้70องศายังไม่ทันเดือดก็ได้แค่น้ํา70องศาคราวนี้2ฝั่งเราก็มาดูละเราจะใช้สูตรอะไรบ้างดูน้ำน้ำมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเราก็เพิ่งเห็น30องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นไม่พ้น mc เดลต้าทีนี่คือ q ที่เพิ่มส่วนฝั่งขวาเราดูซิผงตะใบเหล็ก120มาเป็น70อุณหภูมิเปลี่ยนเช่นเดียวกันถูกไหม mc เดลต้าทีแต่ฝั่งนี้เป็นของตะใบส่วนฝั่งนี้เป็นของน้ำมาเขียนแผนภาพเรียบร้อยแล้วแยกเลย q เพิ่มเท่ากับ q ลด M ของน้ำใส่ไปพี่ต้องใส่สูตรให้ก่อนใช่ไหมเนี่ยอ่ะ MC เดลต้าทีของฝั่งนี้เป็นน้ำนะตัดกับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เป็น MC เดลต้าทีของผงตะใบ M ของน้ำ2กิโลกรัมความจุความร้อนจำเพาะของผงตะใบมีค่า 0.1 ในขณะที่น้ำมีค่า 1.0 ใส่ดีๆนะของฝั่งซ้ายเป็นของน้ำ 1.0 พี่ใส่เป็นสีส้มให้ละกันจะได้ไม่เพลินเดลต้าทีใส่ไปเลย30เท่ากับ M ฝั่งนี้เราอยากรู้ C ของตะใบ 0.1 เดลต้าทีเท่าไหร่70กับ120พี่จะสิบมาน้อยกว่าอย่าลืมพี่บอกแล้วเอาตัวมากตั้งแล้วลบด้วยตัวน้อยอุณหภูมิเปลี่ยนไป50เกิดจาก120ลบ70คราวนี้ก็จัดการตัวเลขแล้วละ่ะอ่ะ 0.1 เจอกับ0ฝั่งนี้เหลือแค่5 5มาตัด30ได้6 6 2 12ตอบแล้ว M มวลของผงตะใบเหล็กคือ12กิโลกรัมช้อย3ไปต่อจ้าข้อถัดมาบอกว่านมชนิดหนึ่งมีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสมีมวลเป็น2เท่าของนมชนิดเดียวกันแต่ร้อนโอเคมีมวลเป็น2เท่าไม่บอกเราเลยว่ามวลเท่าไหร่บอกแค่มวลเป็น2เท่าเมื่อนำมาผสมกันจะได้อุณหภูมิผสม50องศาเซลเซียสจงหาค่าอุณหภูมิของนมร้อนก่อนผสมอ้าวนึกสภาพตอนนี้อะไรคือเย็นนมเย็นฝั่งไหนคือร้อนนมร้อนนมร้อนมาเจอนมเย็นกลายเป็นนมผสมอุ่นๆถูกไหมนมเย็นมวลเท่าไหร่ไม่รู้เอาไว้ก่อน20องศาเซลเซียสอีกฝั่งหนึ่งนมร้อนมวลเท่าไหร่มิลุอยากรู้ด้วยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่องศามวลไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขแต่เขาบอกว่านมมาผสมกันอันเย็นน่ะมีมวลเป็น2เท่าของอันร้อนถูกไหมเราก็ใส่อันร้อนให้มันเป็น M อันเย็นก็จะเป็น 2m แล้วเดี๋ยวมันจะได้ตัดกันต่อมาผสมกันอยู่ใจกลางใจกลางเป็นยังไงก็จะมีนมเย็นกับนมร้อนกลายเป็นนมอุ่นเนาะนมเย็นแอนร้อนอ่ะพี่เขียนอย่างนี้ละกันแล้วอุณหภูมิผสมเท่าไหร่50องศาเซลเซียสนมเย็นก็มาเป็นของเหลวนมเย็นเหมือนเดิมนมร้อนก็มาผสมกลายเป็นนมร้อนเป็นของเหลวทั้งคู่อยู่ด้วยกันหาสูตรอุณหภูมิเปลี่ยน mc เดลต้าทีอุณหภูมิเปลี่ยน mc เดลต้าทีมาตั้งสมการเลย q เพิ่มเท่ากับ q ลด 
คิวเพิ่ม m ของเราในที่นี้เป็น 2m เนาะแทนค่าเลยนะ c อุ้ยแล้วพี่เขาไม่ให้ค่า c มาค่า c ของนมก็ไม่ใช่น้ำด้วยแต่เขาบอกว่ามันเป็นนมชนิดเดียวกันสารเดียวกันค่าความจุความร้อนจำเพาะมีค่าเท่ากันถูกไหมค่า c ค่าเดิม c เล็กความจุความร้อนจำเพาะค่าเดิมคือค่าเท่ากันระหว่างนมร้อนกับนมเย็นนมร้อนนมเย็นเป็นนมชนิดเดียวกันเพียงแค่ว่าร้อนกับเย็นอุณหภูมิต่างกันเท่านั้นค่าเดิมค่าเดียวกันเราก็ใส่เป็นตัว C พี่ให้เป็นสีม่วงละกันเดี๋ยวจะใช้ตัว C เหมือนกันสัญลักษณ์เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยเดลต้าทีของฝั่งนมเย็นเห็นชัดเลยจาก20ไปเป็น50 30องศาถูกไหม30องศาเซลเซียสคิวลดล่ะ M ก่อน M คือ M ธรรมดา C เป็น C สีม่วงเหมือนเดิมเดลต้าทีอ้าวตั้งยังไงดี50ลบทีหรือทีลบ50ตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนนะสลับที่ไม่ได้เราต้องเอามากเป็นตัวตั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เดลต้าทีต้องเป็นทีลบ50อย่าลืมนะเราเอาร้อนสุดไว้ฝั่งขวาถูกปะ M ตัด M C ตัด C จ้ะเหลืออะไรเหลือ60ย้าย50มาบวกเลยบวก50เท่ากับ t t เท่ากับ110องศาเซลเซียสเรียบร้อยข้อถัดมาน้ำอุ่นอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสผสมกับน้ำร้อน40กรัม60องศาเซลเซียสหลังจากผสมแล้วน้ำอุ่นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 20% เซนอุณหภูมิของน้ำอุ่นพี่ดูก่อนไหนดูซิเรามีอะไรบ้างนะฝั่งหนึ่งเป็นน้ำอุ่นฝั่งหนึ่งเป็นน้ำร้อนโอ้โหอุ่นก็ว่าอุณหภูมิสูงแล้วน้ำร้อนนี่ร้อนยิ่งกว่าใช่ไหมน้ำอุ่นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 20% เซแต่เรารู้นี่ว่าตอนแรกอุณหภูมิเป็น20องศาเซลเซียสแล้วเพิ่มไปอีก 20% เเป็นเท่าไหร่หาได้ใช่ไหมงั้นเราหารอเลยส่วนเพิ่มนะเพิ่มเพิ่ม 20% 20% ของอะไร 20% ของเดิมถูกไหม 20% ก็คือ20ส่วนร้อยของอันเดิมอันเดิมอยู่ตรงนี้20องศาเซลเซียสจุ๊บๆ0ตัด0 0ตัด0 2 2 4เพิ่มมาเพิ่มมานะเพิ่มเพิ่มเฉพาะส่วนเพิ่ม4องศาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิตอนหลังซึ่งเป็นอุณหภูมิผสมต้องเป็น24องศาเซลเซียสละล่ะเข้าใจป่ะตอนแรก20เพิ่มมาอีก4ก็กลายเป็น24มาแยกร้อนแยกเย็นแยกเย็นน้ำอุ่นอยู่ฝั่งนี้น้ำอุ่น20องศาเซลเซียสมาอีกฝั่งหนึ่งน้ำร้อนอันนี้ให้มวลมาด้วยเอามวลไปไว้ข้างบนนะ40กรัม60องศาเซลเซียสแล้ว2ตัวนี้ก็มาผสมกันน้ำอุ่นก็จะมาปนกันกับน้ำร้อนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยอุณหภูมิผสม24องศาเซลเซียสน้ำอุ่นแอนร้อนอ้าวคราวนี้เขาให้หามวลของน้ำอุ่นก็ติดมวลของน้ำอุ่นเป็นตัว m เลยเท่ากับเท่าไหร่ทำไงต่อนะหาสูตรถูกเปล่าหาสูตรเอออุณหภูมิเปลี่ยนอีกแล้ว mc เดลต้าทีฝั่งนี้โอ้อุณหภูมิก็เปลี่ยน mc เดลต้าทีแหมทำไมจันทำง่ายขนาดนี้เนี่ยคิวเพิ่มเท่ากับคิวลดเริ่มทำได้แล้วใช่ไหมล่ะคิวเพิ่มทำไงนะ m อยากรู้ c ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นน้าถูกไหมอ่ะพี่หายเป็นสีส้มเดลต้าทีมันเป็นน้ำทั้งคู่เลยอะเดลต้าทีเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้อง4เพิ่มขึ้น4องศาฝั่งลดล่ะ m 40กรัมไม่ต้องใส่ตัว g โอ้พี่เพลินละ40เฉยๆเนาะ c เดียวกันเดลต้าที60ลบ24เท่าไหร่เอ่ย36 c ตัด c 4ตัดกับ40ได้10เหลือ m เท่ากับ360หน่วยเป็นไรเดียหน่วยเป็นไรหน่วยเป็นไรหาหน่วยสิหาหน่วยสิดูอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาหน่วยเป็นกรัมมวลอีกฝั่งนี
ทองน้ําอุ่นก็เป็นกรัมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว360กรัมตอบข้อ3ต่อมาน้ําแข็ง0องศาเซลเซียสมวล2กิโลกร,รัมใส่ลงในน้ําพี่เจอแล้วนะอันนี้คือน้ําแข็งนะฝั่งเย็นน้ําน้ํากับน้ําแข็งใครร้อนกว่ากันน้ำเด็กถูกเปล่าน้ำฝั่งร้อน2กิโลกร,รมัมอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจงหาอุณหภูมิสุดท้ายก็คือให้หาอุณหภูมิผสมถูกปะข้อนี้อาจารย์โป๊ะแตกไหนเนี่ยโป๊ะแตกตรงไหนเราคิดตามสิน้ำแข็งฝั่งเย็นนะ0องศาเซลเซียสฝั่งร้อนนี่อุณหภูมิ20ถ้ามันเอามาผสมกันคิดว่าอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงไหน0ถึง20ใช่ปะเย็นสุดคือ0ร้อนสุดคือ20แล้วดูอาจารย์ให้ช้อยมาผสมกันอีท่าไหนได้ติดลบ40องศาเซลเซียสถูกไหมลบ30ก็ไม่ได้ลบ20ก็ไม่ได้ฝั่งร้อนจะไปเอาความร้อนที่ไหนมาให้เราอุณหภูมิถึงจะกลายเป็นจากศูนย์ลดลงไปอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นี่ง่ายมากตอบช้อยข้อ4ได้เลยเหลือตัวเลือกเดียวก็คือ0องศาเซลเซียสอย่าลืมนะทริคอย่างนี้น้องๆต้องเอามาดูเอามาวิเคราะห์อาจารย์บางทีอาจจะโป๊ะแตกแบบนี้ก็ได้ข้อนี้ตอบลงไปปิ้วแล้วถ้าเกิดเราคํานวณล่ะเผลอไม่ได้ดูช้อยว่าติดลบอะไรแบบนี้แล้วถ้าเราคํานวณเลขจะออกมาเป็นยังไงน่าสนใจมาดูกันดีๆแยกก่อนแยกฝั่งเย็นเหมือนเดิมน้ําแข็งน้ําแข็งมวล2กิโลกร,รมัมศูนย์องศาเซลเซียสตุ๊ดตุ๊ดฝั่งน้ำแข็งอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ำน้ำสองกิโลกร,รมัมขอเลื่อนน้ำหน่อยนะน้ำลอยขึ้นมาข้างบนแล้วน้ำสองกิโลกร,รมัม20องศาเซลเซียสผสมกันเอ๊น้ำแข็งมันอุณหภูมิศูนย์ถ้าเราจะให้มันผสมกันอยู่น้ำแข็งมันศูนย์แล้วถ้ามันได้รับความร้อนอีกนิดนึงมันก็จะละลายถูกปะละลายแล้วกลายเป็นน้ำแล้วน้ำถึงจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกลายเป็นน้ำอุณหภูมิใดๆผสมยุกน้ำอีกอุณหภูมิหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยการเป็นอุณหภูมิผสมไหมงั้นจากสเต็ปน้ำแข็งตรงนี้น้องๆต้องข้ามมาหนึ่งอันก่อนให้น้ำแข็งมันละลายก่อนให้มันกลายเป็นน้ำอย่าลืมนะเปลี่ยนสถานะอยู่ความร้อนถูกใช้ในการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้ากำลังเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนถูกใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะจะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เปลี่ยนจากน้ำแข็งมาเป็นน้ำอุณหภูมิ0องศาก็ต้อง0ูนย์องศาเซลเซียสเหมือนเดิมแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นน้ำฝั่งนี้อยู่กับน้ำอีกฝั่งหนึ่งงั้นใส่เป็นน้ำหนึ่งกับน้ำสองละกันน้ำหนึ่งน้ำสองอยู่ด้วยกันเป็นน้ำอุณหภูมิใดๆซึ่งเราอยากรู้ว่าอุณหภูมิผสมเป็นเท่าไหร่ถูกไหมน้ำหนึ่งบวกน้ำสองอ่าอันนี้เปลี่ยนมาทั้งหมดเลยนะ2กิโลกร,รัมสกิโลกร,รัมฝั่งนี้ก็2ฝั่งนี้ก็2โอเคสูตรอันนี้ ml ก่อนเลยเปลี่ยนสถานะ l ของการหลอมกับ mc delta t อีกฝั่งหนึ่ง mc delta t จะเห็นว่าพอเราตั้ง q เพิ่มเท่ากับ q ลด ml l ของการหลอมเหลว L ของการหลอมเหลวมีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมพี่จำได้แต่เลข80แคลอรี่ต่อกรัมกรัมเพราะฉะนั้นมวลของเราเราก็ต้องแทนเป็นกรัมแต่ถึงกระนั้นมันก็ตัดกันตลอดอย่างที่พี่บอกนั่นแหละมาแทน M พี่แทนเลยนะ 2,000 2กิโลกรัมคือ 2,000 กรัมเนาะ L ของการหลอมเหลว80เป็นอันว่าอ่ะจบ ML ตัวแรกตัวนี้บวก M 2,000 C C 1ถูกไหมเดลต้าทีทีลบศูนย์ได้ทีใดๆอยากรู้ทีอยู่นะฟังลดล่ะ M 2,000 อีกแล้ว C 1เดลต้าทีย0ลบทีอย่าลืมนะสลับทีไม่ได้ถูกปะการลบ20ลบทีกับทีลบ20มันไม่เหมือนกันต้องตั้งให้ถูกแล้วเราก็เอา 2,000 หารตลอดสมการมันก็จะตัดออกไปตัดออกไปเหลือแค่80บวกกับ1ทีโอ้เหลือแค่นี้เองสาเขียนตั้งนานเท่ากับ20ลบทีย้ายทีไปบวกกันได้เป็น2ทีย้าย80ไปลบได้ติดลบจ้าติดลบ60เพราะเอา2ไปหารลบ30หน่วยองศาเซลเซียสว้าวพี
มีช้อยมีช้อยช้อยที่สองลบสาสิบองศาเซลเซียสเตรียมหลอกแล้วจ้าพี่เติมเขาให้เลยถามว่าตอบได้ไหมตอบไม่ได้นะเพราะอะไรจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่เราวิเคราะห์กันถูกปะถ้าเราแยกออกมาถ้าเราแยกฝั่งให้ให้มีความร้อนเท่าไหร่ตัวน้ำที่ร้อนร้อนยี่สิบองศาเซลเซียสเนี่ยถ้าให้ออกมาหมดตัวเลยฝั่งที่ให้คิวให้พี่ขอขยับดูพื้นที่ฝั่งนี้นะให้หมดตัวเลยนะ mc เดลต้าทีเอ็มคือสองพัน c คือหนึ่งเดลต้าทีคือให้ยี่สิบเลยหมดตัวเลยมีตัวเองมียี่สิบองศาถูกปะถ้าให้มากกว่านี้ตัวเองจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วถูกไหมอ่า mc เดลต้าทีได้เป็นสี่คูณสิบกำลังสี่ถูกไหมหน่วยเป็นแคลอรี่แล้ว Q ที่น้ำแข็งต้องการล่ะ Q ที่น้ำแข็งได้รับล่ะ Q รับ Q รับอ่ะเอาน้ำแข็งละลายก่อนสเต็ปแรก ml ของการหลอมได้เป็น 2,000 คูณกับ80 2,000 คูณ80 82 16คูณ10กำลัง4แคลอรี่เมื่อกี้เราว่าเรามีแค่สี่ถูกไหมตอนนี้แค่น้ำแข็งจะละลายยังต้องการสิบหกเลยอ่ะจะละลายยังไงหมดเป็นไปไม่ได้ความร้อนไม่พอเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะให้มันมีคำตอบที่ติดลบลงไปเย็นกว่าน้ำแข็งอีกได้อีกเลยถึงแม้ว่าจากคำนวณออกมาได้ลบสาสิบก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นไปไม่ได้พี่เขียนให้นะความร้อนไม่พอไม่พอแม้กระทั่งให้น้ำแข็งละลายน้ำแข็งจะละลายต้องการ16คูณ10กำลัง4แคลอรี่แต่ว่าน้ำตัวร้อน20องศาเนี่ยมีให้แค่4คูณ10กำลัง4เองไม่พอที่จะให้น้ำแข็งละลายถ้ามันไม่พอแล้วยังไงอะพี่งั้นมันก็อยู่กันแบบเย็นๆศูนย์องศาไงน้ำแข็งยังละลายไม่หมดน้ำแข็งมีบางส่วนที่ละลายไปที่ได้ความร้อนมา4คูณ10กำลัง4ที่เหลือยังละลายไม่หมดน้ำแข็งละลายไม่หมดแล้วถ้าน้ำแข็งละลายไม่หมดอุณหภูมิผสมตอบให้ชื่นใจสิเท่าไหร่ศูนย์องศาเซลเซียสนี่ไงคำตอบของเราตั้งแต่ต่อไปช้อยข้อ4แล้วงั้นพี่เขียนตัวโตๆวไว้เลยว่าอุณหภูมิผสมต้องอยู่ระหว่าง0ถึง20องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิของร้อนกับเย็นนั่นแหละกรณีนี้ก็เป็น0ถึง20โอเคเท่ากับ20ได้เท่ากับ0ได้ถ้าเท่ากับ0แสดงว่าเย็นเฉียบกันเป็นน้ำแข็งละลายไม่หมดแต่ถ้าเกิดเป็น20ก็คือร้อนเท่ากับตัวร้อนสุดแม็กเลยต่อมาน้ำแข็งอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสมีมวลเท่ากับไอน้ำอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเมื่อผสมกันจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ฝั่งเย็นเย็นเป็นน้ำแข็งอุณหภูมิ0ฝั่งร้อนเป็นไอน้ำกับพี่อุณหภูมิ100ไหนดูสิต้องอยู่ระหว่าง0ถึง100ทีผสมแหนข้อนี้อาจารย์รู้ทันและไม่ได้และทุกช้อยเป็น0ถึง100เหมือนกันหมดเลยตัดช้อยไม่ได้แล้วมาไม่เป็นไรเราคำนวณกันละกันไหนดูซิข้อนี้มันจะเป็นยังไงแยกร้อนแยกเย็นเขียนเป็นแผนภาพร้อนฝั่งหนึ่งเย็นฝั่งหนึ่งน้ำแข็งจ้ามีมวลเท่ากันอ่ะมวลเอมอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสแล้วไงอีกฝั่งหนึ่งไอน้ำโอ้โหอันนึงเป็นไออันนึงเป็นน้ำแข็งเลยนะมาไกลนะกว่าจะมาเจอกันนะเว้นให้มันห่างๆหน่อยนะไอ้น้ำมีมวล m เท่ากันอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจะมาเจอกันคิดว่ายังไงค่อยๆกระดึบกันคนละขั้นน้ำแข็งละลายก่อนน้ำแข็งกลายเป็นน้ำศูนย์องศาไอ้น้ำก็มากระดึบ1ขั้นไอ้น้ำก็กลายเป็นน้ำที่100องศาจะดึบ100องศาเซลเซียสน้ำศูนย์องศาเซลเซียสยังไม่เป็นผสมครับพี่มันยังไม่เป็นอุณหภูมิผสมไปต่อจ้า
ยังไงน้ำเอาน้ำมาเจอน้ำแล้วงั้นน้ำหนึ่งกับน้ำสองอีกแล้วของพี่น้ำหนึ่งกับน้ำสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมฟิสิกส์ออกจากเพลิดเพลินทีองศาเซลเซียสมวลเอ็มมวลเอ็มถ้าเอามวลมารวมกันก็ต้องกลายเป็นสองเอ็มถูกปะถ้าอยากจะเขียนนะแต่มันไม่ได้ใช้หรอกนกอะมาใส่สูตรใส่สูตรจะใส่สูตรกระจายกระจายหน่อยจะใส่สูตรสูตรว่าไงอันแรกดูอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแม่น้ําเป็นน้ําแข็งเพราะฉะนั้นอันนี้ ml แน่นอน l หลอมพี่ขอย่อนะตัวไม่พอและน้ําเป็น mc เดลต้าทีอีกฝั่งหนึ่งไอน้ําเปลี่ยนเป็นน้ําอุณหภูมิ100องศาเซลเซียส ml l ของการกลายเป็นไอน้ําเปลี่ยนจากสูตร100องศาเซลเซียสเป็น t องศาเซลเซียส mc เดลต้า t คิวเพิ่มเท่ากับคิวลดหากินตลอดไปคิวเพิ่ม ml ml หลอมอย่าบอกนะว่าลืม80เพิ่งพูดเมื่อกี้80แคลอรี่ l หลอมต่อกรัม80บวก m c น้ำ c น้ำหนึ่งเดลต้าทีทีลบศูนย์คิวลดฝั่งนี้เอาตั้งแต่ ml ของการกลายเป็น i แล้วกัน l ของการกลายเป็น i เท่าไหร่อ่ะเยอะก็80หรือน้อยก็80พี่เคยบอกแล้วนะถ้าเกิดความร้อนที่ต้องการในการกลายเป็น i มันจะใช้เยอะกว่าความร้อนที่จะใช้ในการหลอมเหลวเพราะฉะนั้นเลขมันจะเยอะกว่า80อ่ะเลขที่ออก5 4 0ถูกต้องเก่งมากแคลอรี่ต่อกรัมอ่ะ ml ของการกลายเป็น i 5 4 0บวก mc c 1 delta t 100ลบ t อันนี้ผิดกันแน่เลยผิดกันแน่เลย100ลบ t อ่ะ m ตัดตลอดสมการจ้าตู้ดิวตู้ดิวเหลืออะไรแล้วเนี่ยเหลือ80บวก t เท่ากับ540บวก100ลบอะจัดการตัวเลข80หักกับ540หน่อยสีย้ายไปลบนะเหลือ460หมห460แล้วก็บวกอีก100ฝั่งนี้เป็น560ทีย้ายมาบวกกับทีเป็น2ทีทีหนึ่งก็เท่ากับ560หาร2 280องศาเซลเซียสพี่งานเข้าไม่มีไม่มีช้อยผิดตรงไหนวะหาอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ผิดถูกแล้วแต่อะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมอุณหภูมิมันถึงเยอะขนาดนี้เพราะตัวร้อนมันร้อนมากไงถูกไหมมันร้อนมากจนน้ำแข็งเนี่ยกลายเป็นน้ำเป็นน้ำจนน้ำมันเดือดเดือดแล้วมันก็กลายเป็นไอด้วยกันนะอุณหภูมิมันเลยไปฝั่งสูงเกิน100องศาแล้วเพราะฉะนั้นตอบอะไรเป็นได้แค่ไอน้ำ100องศาเซลเซียสตอบข้อ4อ้าวข้อนี้จดไปนะเดี๋ยวกลับบ้านเราก็ลืมนะบอกไปเลยว่าตอนนี้น้ำแข็งละลายจนเป็นไอไม่เหลือเลยน้ำแข็งละลายจนกลายเป็นน้ำแล้วก็เป็นไอนะ่ะหมดเลยเลยอยู่กันแบบไอน้ำทั้งหมด100องศาเซลเซียสบางคนบอกคุยพี่ตอนแรกนะหนูกะว่าอุณหภูมิน้ำแข็งศูนย์องศาแล้วก็อุณหภูมิของไอน้ำ100องศาใช่ไหมแล้วมวลมันก็เท่ากันอะกะบวกกันหารสองเลย50 50แต่ดูไปแล้วมันไม่มีช้อยเลยอยู่อันอยู่อัน48ละกันไม่ได้นะนี่ก็เป็นข้อหลอกนะเล็งไว้เลยเนะี่ย48เนี่ยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไเราต้องทำการคำนวณน้องจะถามพี่เสมอว่าเอาพี่แล้วหนูจะต้องทำยังไงอ่ะก็ทำการคำนวณแบบนี้แหละแต่ให้เรารู้ว่าคำตอบไหนที่เป็นไปได้ในการตอบคำตอบไหนที่เป็นไปไม่ได้ห้ามตอบเพราะอะไรรู้เหตุผลใช่ไหมเพราะว่ามันเกินช่วงไงอุณหภูมิผสมต้องอยู่ระหว่างอุณหภูมิของสารที่เย็นกับอุณหภูมิของสารที่ร้อนเท่ากับได้ถ้าเกิดมันเป็นสถานะเดียวกันกับตัวเย็นเลยและก็เท่ากับได้ถ้ามันเป็นสถานะเดียวกันกับตัวที่ร้อนอุณหภูมิเท่ากับตัวที่ร้อนเลยอ่ะ
คราวนี้มาแล้วถึงแนวข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำพี่จะรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะเขาบอกว่าไอ้น้ำเดือด100กรัม100องศาเซลเซียสคายความร้อน 240.3 กิโลจูลแล้วจะมีอุณหภูมิกี่องศาฟาเลนไฮฟาเลนไฮฟาเลนไฮเทปไม่ติดพี่ย้ำว่าองศาฟาเลนไฮนะเมื่อกี้เขาพึ่งองศาเซลเซียสกันอยู่แต่เขาถามว่าคายความร้อนออกมาแล้วอะ่ะจะมีอุณหภูมิกี่องศาฟาเลนไฮกำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะของไอน้ำอ้าวอันนี้แอลของการกลายเป็นไอแต่เป็นหน่วยจูนต่อกรัมให้มา 2,256 ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 4.2 จูนต่อกรัมองศาเซลเซียสอันนี้ C ใช่ไหมอันนี้ใช้สมดุลความร้อนไหมสติเขาแค่คายความร้อนเขาไม่ได้ว่าสมกับใครโอเคนี่คือไอน้ำเดือดไอน้ำเดือดมีมวลเท่านี้มีอุณหภูมิเริ่มต้นเป็นเท่านี้เนี่ยทีหนึ่งร้อยแล้วคายความร้อนออกคายความร้อนออกเท่านี้กิโลจูลเห็นกิโลไหมไม่ใช่กิโลตั้งตั้งพี่หมายถึงกิโลที่อยู่หน้าจูลกิโลจูลเพราะว่าเราดูสิหน่วยข้างล่างเนี้ยตัวแอลอ่ะให้มาเป็นจูลต่อกรัมค่าสีค่าความจุความร้อนจำเพาะเขาก็เป็นจูนเขาก็เป็นจูนกันหมดแต่พอคายความร้อนเธอให้มาเป็นกิโลจูนนี่ไงนี่ไงอาจารย์เตรียมละเตรียมละตรงนี้ละหนึ่งละจุดเราต้องรู้ให้ทันอาจารย์นะมาเรามาบอกว่าเราคายความร้อน 240.3 ก็คือความร้อนแต่ละสเต็ปที่เราคายออกมาเนี่ยรวมกันแล้วอะ 240.3 แล้วมันทำให้เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจากไอน้ำเดือด100กรัม100องศาเซลเซียสอ่ะเราลองมาดูไอน้ำเดือดคิดก่อนเอาเป็นอะไรเดียไอน้ำเดือดมีมวล100กรัมเหลือไปดูโอเคมวลเขาก็ใช้เป็นกรัมกันเนาะงั้นก็100กรัม100องศาเซลเซียสสเต็ปถัดมาไอน้ำเดือดถ้าเกิดคายความร้อนออกจะเป็นยังไงเปลี่ยนสถานะก่อนใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่าพี่ทวนนี่เราดูจำกราฟบันไดสองขั้นได้ปะบันไดสองขั้นของพี่บันไดขั้นที่แรกเอียงขึ้นมาก่อนตอนแรกเอียงขึ้นมาก่อนแล้วก็มีบันไดขั้นแรกเกิดขึ้นแล้วก็เอียงอีกหนึ่งอันแล้วก็มีบันไดขั้นที่สองซึ่งยาวแล้วก็เอียงขึ้นไปสองอันนี้หัวท้ายหัวท้ายจะไปได้เรื่อยๆนี่นตตตตัดออกมาบันไดขั้นแรกกับขั้นที่สองเป็นจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งถูกเปล่าจุดเดือด boiling point จุดเยือกแข็ง freezing point ถูกไหมแล้วสถานะที่เราบอกว่ามันคงที่ที่เป็นสถานะใดๆนะ่ะมันอยู่ช่วงเอียงอ้าวอันนี้แก๊สก็คือไอ้น้ำในที่นี้แล้วก็มาของเหลวแล้วก็มาของแข็งลายมือขี้เหล่นี้หน่อยนะรีบรีบอ่าตอนนี้เป็นยังไงถ้าน้องๆจำกราฟนี้ได้กราฟนี้ก็ช่วยน้องๆเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราอยู่ในสถานะแก๊สถูกปะแก๊สตัวนี้เราก็ค่อยๆถอยมาสิพอแก๊สปุ๊บถอยมาเป็นยังไงเป็นช่วงที่อุณหภูมิคงที่ถูกเปล่าก็คือเปลี่ยนสถานะมาถึงของเหลวถูกปะอ่ะงั้นก็มาเป็นของเหลวก็คือไอ้น้ำก็ต้องเป็นน้าอุณหภูมิก็ยังคงที่ที่ boiling point 100องศาเซลเซียสถูกไหมพี่มาถึงตรงนี้แล้วแล้วไงต่อไปต่อสิมันเอียงลงมาค่ะพี่มันมาเป็นของเหลวของเหลวที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็เดาว,ว่าจะเป็นอุณหภูมิทีแล้วละ่ะเพราะเขาบอกว่ามีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่หลังจากคายความร้อนถูกปะ่ะมันควรจะอยู่ตรงนี้แหละอ่ะก็เป็นน้ําอุณหภูมิ t องศาเซลเซียสตอนนี้เขาองศาเซลเซียสกันเราก็ต้ององศาเซลเซียสก่อนนะอย่าไปเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮต์ตามใจฉันเลยไม่ได้นะอ่าทั้งหมดเลย100กรัม100กรัมก็น่าจะสุดที่ตรงนี้แล้วละ่ะโอเคใส่สูตร ml ของการกลายเป็น i ให้มาพร้อมแล้วตัว l mc เดลต้า t q ซิกมาคิวที่คายออกไปทั้งหมดก็จะประกอบด้วย m l ของการกลายเป็น i บวกกับ m c เดลต้าที
คิวทั้งหมดที่จะคายรอไป 240.3 อย่าลืมกิโลนะจ๊ะที่รักคูณ10กําลัง3ด้วยกิโลเป็น10กําลัง3อย่าบอกนะว่าไม่รู้10กําลัง3อืมตัวโตๆ ml m 1 0 0 l ของการกลายเป็น i 2 2 5 6หโอ้เลขเยอะบวก m 1 0 0 c 4.2 หมายตรงนี้ 4.2 ให้มาเหลว 4.2 4.2 เดลต้าทีหนึ่งร้อยลบทีหรือทีลบหนึ่งร้อยเอาตัวไหนเอาตัวมากกว่าเป็นตัวตั้งอย่าลืมนะตอนนี้พี่ไม่ได้แยกร้อนแยกเย็นเขียนเป็นแผนภาพอะไรไม่ใช่สมดุลความร้อนถูกไหมเราดูซิอันไหนร้อนกว่าไอ้น้ำคายลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเป็นทีถูกเปล่านั้นแปลว่า100มันสูงกว่าตัวทีของเราเราต้องเอา100เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบตัวทีอ่ะจัดการตัวเลขมี100ทุกพจน์เลยเอา100หารตลอดสมการได้2ตัวไปละส่วนฝั่งซ้ายมี10กําลัง3 10กําลัง3ก็มี100อยู่ในนั้นถูกปะ่ะมี 0.3 ตัวหักไป2ตัวก็เหลือ10กําลัง1 2 4 3 2 4 0 3คูณ10ก็ได้ 2,403 เท่ากับ 2,256 บวกกับ 4.2 คูณ1 0 0ลบ t โอ้ตัวเลขย้ายไปลบจาก 2,256 นี่นะไปลบกับ 2,403 ได้1 4 7เอา 4.2 ไปหานะได้เป็น100ลบ t เท่ากับ1 4 7หารด้วย 4.2 147หาร 4.2 จะได้ออกมาเป็น35อุ้ยเลขสวย100ลบ35ไม่ใช่100ลบ t เท่ากับ35 t เท่ากับ100ลบ35 65 65เห็นคำตอบแล้วเว้ยเห็นคำตอบแล้วเว้ย65โดนหลอกอีกแล้ว65นี้มัน65องศาเซลเซียสยังไม่ได้ฟาเรนไฮต์เลยเขาอยากได้เป็นฟาเรนไฮต์อ่ะแล้วไงอะ่ะอะไรที่ช่วยเราในการเปลี่ยนจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์อุ้ยย้อนกลับไปตอนแรกนูน่นเทปหนึ่งเลยอะไรนะเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ C กับฟาเรนไฮต์สูตรมา C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9โอเค C ใส่ไปเลยจ้ะ65หารด้วย5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9 5ตัด5 1 5 5 3 5ได้เป็น13คูณ9บวกกับ32เลยนะเท่ากับ F F จะได้เป็น1 1 7บวก32ได้เป็น1 4 9แม่149 149องศาฟาเรนไฮต์ไม่มีคำตอบที่ตรงเป๊ะแต่ข้อนี้เขาบอกให้เลือกคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะฉะนั้นตอบไปเลยข้อ2 150องศาฟาเรนไฮต์เห็นไหมเห็นไหมสังเกตไหมเขาจะลงด้วย5ลงด้วย0เขาไม่มีเลขแบบจิ๊บจิ๊บมาให้เราแบบละเอียดยิบไปต่อข้อถัดมาข้อถัดมาน่าสนใจอันนี้เป็นแนวของข้อสอบเตรียมปีล่าสุดล่าล่าล่าล่า,ลาสุดไหนดูสิปีนี้เขาว่ายังไงกันบ้างน้ำมวล200กรัม m อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสถูกนำไปแช่แข็งเอาน้ำไปแช่แข็งอ่ะงั้นก็แข็งละสิโอเคแล้วไงถูกนำไปแช่แข็งถ้าวัดอุณหภูมิทุกๆ1น,นาทีโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ประดิษฐ์เององศาตาสองศาทีองศาทีเป็นองศาตาสที่เขากำหนดขึ้นมาใหม่อ้าอย่าทำเป็นเล่นไม่เชื่อไปหาในเน็ตได้จดบันทึกแล้วได้ผลแบบนี้อุณหภูมิองศาตาสกับเวลาเป็นนาทีกำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสอันนี้ตัว C ธรรมดาความร้อนแฝงของการหลอมเหลว L ของหลอม80แคลอรี่ต่อกรัมจงหาก็ไก่จุดเดือดของน้ำมีค่าเท่าใดจุดเดือดคืออะไรนะ boiling point ใช่ไหมมีค่าเท่ากับเท่าใดในหน่วยองศาตาสก็ไก่เขาคายจุดเดือดของน้ำเขาคายในช่วง3นาทีแรก
น้ําสูญเสียความร้อนเท่าไหร่เอาเฉพาะ3นาทีแรกถามว่าสูญเสียความร้อนเท่าไหร่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามอ่ะเอาทีละส่วนชอยมันก็เลยต้องมีส่วนแรกกับส่วนหลังเลือกเลือกให้ถูกว่าส่วนแรกจะเลือก120หรือ140ส่วนหลังจะเลือก 3,000 หรือ 3,006 อ่ะเรามาดูก่อนเขาบอกว่าน้ำมวล200กรัมอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสถูกนำไปแช่แข็งแต่พอไปดูกราฟเลข20มันอยู่ไหนครับพี่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าในกราฟมันเป็นองศาตาร์ตถูกเปล่าถ้าพูดกันแล้วนี่ก็คือตอนจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าสิบองศาตาร์ตเนี่ยมันคือยี่สิบองศาเซลเซียสของเราถูกปะแล้วถามว่านี่คือบอยลิงพอยท์ใช่ไหมพี่ไม่ใช่กราฟมันอาจจะก่อนหน้านี้ขึ้นไปอีกก็ได้แต่จุดเริ่มต้นเราอะ่ะมันอยู่ที่ยี่สิบองศาเซลเซียสเห็นเปล่างั้นเราต้องมาแปลงกันก่อนแล้วล่ะมีสูตรสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งที่เราใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิองศาใดๆจำได้ปะทำท้ายสุดเลยมาตอนนี้เราเปลี่ยนระหว่างองศาเซลเซียสนะ c ส่วนหเท่ากับใครจำได้ใครจำได้20มาก่อนตัวแรก x ลบ fp หารด้วย bp ลบ fp โอ้งานเข้าหนูเลยหนูกะว่าสูตรนี้ไม่มีทางออกจะบอกให้ว่าเตรียมและเอ็มวิทชอบมากสูตรนี้ตอนนี้เรารู้อะไรเอามาใช้ในสูตรนี้20องศาเซลเซียสไงมันเท่ากับ50องศาตาร์ตัว50จะแทนเข้าไปที่ตัว x แล้วตัว c จะแทนด้วย20นี่คือข้อมูลของเรา20องศาเซลเซียสกับ50แล้ว BP ลบ FP พี่มันยังเหลือ2ตัวแปรนะมันจะหายยังไงมีตัวแปรหนึ่งที่เรารู้แล้วตอนไหนนะที่ถูกแช่แข็งแช่แข็งแล้วอุณหภูมิมันจะคงที่อุณหภูมิคงที่เพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนสถานะใช่ไหมนี่เจอแล้ว 27.5 ตัวนี้คือ f e e d i n g point ให้มาตัว FP 27.5 ในเมื่อเรารู้แล้ว FP FP รู้ x รู้ c นอกนั้นเป็นตัวเลข bp จะไปไหนเล่าแทนค่าสิจ๊ะอ่ะ c เป็น20 20ส่วน5เท่ากับ20คูณ50ลบ fp เท่าไหร่นะ 27.5 นะหารด้วย bp ที่เราอยากได้ลบกับ 27.5 อะ20ตัด20ซ้ายขวาไม่งงเนาะคูณควายขึ้นไปควายขึ้นไป50ลบ 27.5 ก่อนได้ 22.5 เราจะได้ BP ขึ้นมาฝั่งนี้ลบ 27.5 เท่ากับ5คูณ 22.5 ได้เป็น 112.5 บวกกับ 27.5 ได้เป็น BP จ้ะเท่าไหร่เอ่ยตึงตึงตึงตึงร้อยสี่สิบหน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วยดูดูดูสิ BP ของเราตอนนี้ลบกับ FP เนี่ยมันต้องหน่วยเดียวกันถูกไหมมันถึงจะลบกันได้ FP เราเป็นองศาตาร์เพราะฉะนั้น BP เราก็องศาตาร์เรียบร้อยแล้วจ้าตอบได้เลย BP ร้อยสี่สิบองศาตาร์ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมาและช้อยสามช้อยสี่ยังไม่วายตอบไม่ได้ข้อขอไข่เมื่อกี้ก็ไก่เนาะอันนี้ขอไข่ละขอไข่บอกว่าในช่วงสามนาทีแรกน้ำสูญเสียความร้อนเท่าใดเหลือบไปดูกราฟเอาแค่สามนาทีนะสามนาทีก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงสามชุบแย่แล้วเลขอะไรก็ไม่รู้ละตรงนี้จะมาเดาตรงนี้คงไม่ได้นะถูกปะเราต้องใช้อ้อมนิดหนึ่งเขาบอกว่าน้ำอะ่ะจะมีการสูญเสียความร้อนในอัตราที่คงที่อัตราการสูญเสียหรือการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะมีค่าคงที่อัตราการสูญเสียความร้อนหรือการถ่ายโอนที่เราพูดกันมาทั้งหมดเลยเนี่ยอัตราการถ่ายโอนของมันะจะมีค่าคงที่
จุดงจุดงจุดงจุดงจุดงคงพี่แปลว่าถ้าพี่คิด3นาทีจากทั้งหมด4นาทีความร้อนที่ถ่ายโอนมันก็ได้3ส่วน4ของความร้อนทั้งหมดใน4นาทีนั่นแหละโอเคปะงั้นเราก็มาตั้งได้แล้วว่าความร้อน Q เนาะ Q ตั้งแต่0ถึง3แค่3ส่วน4ของ Q ตั้งแต่0ถึง4แล้ว0ถึง4พี่จะคำนวณจากไหนดีก็เปลี่ยนจาก20องศาเซลเซียสนี่ไงไปจนถึงแช่แข็งถูกปะเพราะมันแช่แข็งเลยอะ่ะเนี่ยยีองศาเซลเซียสไปถึงแช่แข็งก็คือถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิคงที่ตรงนี้ซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่ามันแช่แข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสอยากจะใช้เป็นขององศาตารก็ได้นะแต่พี่ว่ามันยุ่งยากเราใช้เป็น20องศาเปลี่ยนไปเป็นศูนย์องศาเซลเซียสง่ายกว่าเยอะ3ส่วน4เพราะเราต้องการแค่3นาที mc เดลต้าทีซึ่งเดลต้าทีตอนนี้เราใช้20ถูกไหมองศาเซลเซียสหน่วยปกติเลยเศษ3ส่วน4มวลเท่าไหร่จ๊ะหูเพิ่งจะได้ใช้มวล200กรัม c ตอนนี้เป็นกรัม c ก็ต้องใช้เป็นระบบ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียส20โอเคจัดการตัวเลข c ตัด2กับ2ได้เป็นไรเนี่ยหูเลขออกมาแล้วเนี่ย3แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามพันสามพันชุดชุดชุดแคลอรี่เสร็จแล้วตอบช้อยข้อไหนโอ้ลายตาตอบช้อยข้อ3จ้ะต่อไปกาน้ําไฟฟ้าเตรียมไป60จ้ะกาน้ําไฟฟ้า 1,050 วัตต์หน่วยเป็นวัตต์อะไรเป็นวัตต์หนูเป็นวัตต์พี่เป็นวัตต์ไม่กําลังเป็นวัตต์กำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ตัว P ถูกปะ่ะ P จะหน่วยเป็นวัตต์ต้มน้ํา1ลิตรน้ํา1ลิตรขอบคุณทำไมให้มาเป็นลิตรจ๊ะน้ำหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรมีมวลหนึ่งพันกรัมไปเทียบนะความหนาแน่นหนึ่งกรัมต่อลูกบาทเซนหนึ่งลิตรมีหนึ่งพันลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นมวลเนี่ยหนึ่งพันกรัมอุณหภูมิสามสิบองศาเซลเซียสจนเดือดโอเคตัวนี้มาแล้วสามสิบจนเดือดเพราะฉะนั้นเดลต้าทีคือเจ็ดสิบองศาเซลเซียสถ้าต้มต่อไปอีก108วินาทีอยากทราบว่ามวลของน้ำจะลดลงเหลือกี่กรัมถ้าต้มต่อไปอีกเอา้ามาสนใจตอนต้มออกต่อไปต้มต่อไปอีก108วินาทีมวลของน้ำจะลดลงเหลือกี่กรัมแล้วให้มาทำไมตอนที่คุณกำลังเปลี่ยนมันให้มาหลอกนี่เองข้างหน้านี้ไม่ใช้เราคิดดูดีๆนะเขามีน้ำมีการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำจาก30องศาจนเดือดแล้วก็เป็นอันว่าจบข้อความนั้นจบแล้วมาบอกว่าถ้าต้มต่อต้มต่อคือยังคงให้ความร้อนที่เวลายาวนานนี่เวลานะเนี่ยเวลานะเนี่ยตัวทีเวลานะเนี่ยเดี๋ยวจะสับสน108วินาทีถามว่ามวลเหลือเท่าไหร่มันคิดช่วงหลังนี้ตั้งหากว่าที่ให้ความร้อนในอัตราเท่าเดิมเนี่ยมวลจะลดลดลดลดลดแล้วเหลือเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดส่วนหลังนี่เลยใช้คอนเซปต์เดิมอัตราการรับความร้อนหรือการให้ความร้อนก็แล้วแต่คนรับคนให้จะมีอัตราที่คงที่อัตราการรับและอัตราการให้ความร้อนคงที่อัตราคือค่าของพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหม Q ส่วน T ซึ่งมันตรงกับตัวพีเลยค่ะพี่พีเท่ากับพลังงานหารด้วยต่อหนึ่งหน่วยเวลางั้นย้ายข้าง Q ก็เท่ากับ PT Q นี้เอาไปทำการละลายใช่ไหม P PT เท่ากับ ml ของการกลายเป็น i จากน้ำเดือดกลายเป็น i ลงมาดูซิว่ากลายเป็น i ได้เท่าไหร่ p 1 0 5 0เวลา1 0 8มวลอยากรู้นี่แหละว่ากลายเป็น i ไปได้เท่าไหร่ l ของการกลายเป็น i 540แต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูหน่วยของมัน q เท่ากับ pt ตรงนี้พลังงานจะมีค่าเป็นหน่วยจูนวัดวินาทีวัดวินาทีจะเป็นจูน
หมเพราะว่า P เท่ากับจูนต่อวิใช่ปะ P เป็นวัตต์พอย้ายข้างปุ๊บกลายเป็นวัตต์วิหน่วยออกมาเป็นจูนแต่ M คูณ L ของเรา L ของเราที่เขาให้มาให้เป็นแคลอรี่นี่จุดหลอกอยู่นี่จุดนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แคลอรี่เพราะฉะนั้นฝั่งนี้เป็นแคลอรี่อยู่จะไปเท่ากับฝั่งจูนไม่ได้น้องๆจะเจอแบบนี้ประจำตอนที่ให้พลังงานความร้อนด้วยพวกเครื่องต่างๆที่ใช้สูตร PT ต้องระวังให้ดีอีกฝั่งหนึ่งจะต้องมีพลังงานเป็นหน่วยจูนเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงหน่วยด้วยการคูณ 4.2 เข้าไปที่ฝั่งแคลอรี่เห็นเปล่าจัดการตัวเลข108ตัด540ได้5 5ตัดกับ1050ได้210และก็ตัดต่อไปอีกเนาะ21อะไรทั้งหลายน้องๆจะได้ M ออกมาเป็นเลข50ตอบได้ไหมไม่ได้รออีกแล้วรออีกแล้วเป็นควายรออีกแล้วไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะอะไรเขาถามว่าลดรองเหลือจะเหลือเอาส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นเหลือตอนแรก 1,000 ใช่ไหมตอนนี้ไปเป็น I แล้ว50เหลือเท่าไหร่950กรัมจูดูตอบชอยข้อ4จ้านึกว่าจะถูกซะแล้วอ่ะต่อมาไหนเราลองมาดูพวกคอนเซปต์กันหน่อยสินักเรียนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟเมื่อผิงไฟให้ร่างกายอุ่นความร้อนจากกองไฟมาถึงตัวเขาได้อย่างไรโอ้ข้อนี้ไม่ยากเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยนำพาแผ่ถูกไหมนำพาแผ่เป็นวิธีการในการถ่ายโอนความร้อนนั่งอยู่ข้างกองไฟมีการแผ่รังสีไหมต้นกำเนิดมีความร้อนก็ต้องมีการแผ่รังสีสิอยู่ในรูปของรังสีอินฟราเรดข้อกอกไก่ได้ละถูกละหนึ่งพาความร้อนจริงไหมตรงบริเวณรอบๆมีโมเลกุลอะไรบ้างอากาศใช่ไหมอากาศเป็นหนึ่งในแก๊สใช่ไหมการพาความร้อนจะสามารถพาได้ในกรณีของเหลวหรือแก๊สเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแก๊สก็ได้อยู่นะอ่าขอไข่นำความร้อนเอาอะไรมานำนำความร้อนนำความร้อนอยู่ในกรณีของแข็งกับของเหลวตอนนี้ไม่มีอะไรนำอย่าลืมนะการนำความร้อนคือโมเลกุลส,สั่นเพื่อส่งผ่านแต่ตัวเองไม่ได้ขยับเพราะฉะนั้นคอควายไม่ได้ตอบแล้วก็ไก่และขอไข่ตอบข้อ3เป็นอันว่าวันนี้เราเรียนจบบทนี้ทะลุปุโปงกันแล้วเรื่องของพลังงานความร้อนในทุกๆหัวข้อมาตั้งแต่แรกยันอุ้ยสมดุลความร้อนถือว่าเป็นบทยากหัวข้อยากของพี่มอปลายกันเลยทีเดียวน้องๆที่สนใจอยากจะไปสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆบทนี้ห้ามพลาดไม่ได้ออกข้อสอบแน่ล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้พี่ลูกตามต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย